for today's video guys, we will be talking about this. Makita nyo ba kung ano ito? Ito. Makita nyo ba? I'm sure nakikita nyo na kung mga ito sa daanan, sa uh, yard o yarda, yung mga open spaces, nakikita nyo nakapark sila doon. Uh, daladala ng mga truck at sometimes lagi nakikita natin sa dagat daladala ng mga barko diba? ano nga ba ang shipping containers? ano nga ba ang mga nasa isip natin tungkol dito? Uh, I decided to make this video para maintindihan natin kung ano ba talaga ang gamit ng shipping containers and at the same time also this will serve as a guide para sa mga uh, kapatid natin dyan at mga uh, clients natin na bumibili ng mga shipping containers na ginagamit sa kung ano-ano pang mga bagay so para ma magkaroon tayo ng uh, assistance bago bumili ng container ano ba dapat yung nasa isip natin ano ba dapat yung Uh, dapat natin ihanda kapag tayo ay bibili ng shipping containers, steel box, or cargo van. Okay, number one. Bakit tayo nagkakaroon ng shipping containers sa ating bansa or sa ating lokasyon sa Davao, sa Cebu? Paano po tayo nagkakaroon ng shipping containers dito? Yun yung una natin aalamin kasi um, based on the observation, based on the calls that I received from client, may mga tao na hindi nila alam na kaya pala nandito ang container na to, ah ganun pala kasi ganito pala to, hindi nila alam yun. So ang alam po ng general market natin, ang container para itong kabuti, bigla na lang nandito sa Pilipinas at pwedeng-pwede nilang i-access o anytime pwede po nila itong pilin o i-acquire. Dapat natin maintindihan na ang mga shipping containers na ito, ito yan, mga containers na yan, dumarating po sa bansa natin o sa lugar nyo sa Cebu, sa Manila, sa Cagayan de Oro as transportation of goods. These are uh, used as transportation or vehicles ng mga freight or cargo or nilalagyan ito ng mga kargamento. So, kailangan na merong mga kargamento o cargo sa ibang lugar para makarating po ito sa inyong lugar sa Cebu, sa Manila, sa Davao, sa General Santos o sa CBO. So, dapat, unang-una, there are uh, three major stakeholders that are um, we have to identify on shipping containers. So, this is one, exporter. At exporter, ito po yung willing na magbenta o magpadala ng goods papunta po sa ibang lokasyon o papunta sa ibang bansa. So, second is the shipping line. Ito po yung magdadala ng cargo papunta sa location to location. So, these are the lines that will bring the containers with cargo from point to point. And third is importer. So, dapat po merong importer doon sa mismo lokasyon na siya ang mag-receive ng uh, goods o siya ang bumili ng goods na galing sa ibang lugar o sa ibang bansa para ito po ay makarating sa inyong lugar. In short po, kapag walang nagpadala ng cargo, kahit na may container po tayo sa ibang bansa pero wala naman pong exporter o importer o walang pangangailangan ng isang lugar ng cargo, hindi po makakarating ang container sa isang lugar. So, hindi po basta-basta nagkakaroon ng container sa Davao City, sa Cebu. So, kailangan po natin ng merong magpapadala ng cargo o merong importer na may kailangan nitong certain commodity na to galing sa ibang bansa. Let's say, for example, sa Singapore, may importer na bumili ng mga goods galing sa Singapore. So, kaya nakarating po yung container na pinaglagyan ng mga goods na ito sa Davao City. Ayan. Kaya po para sa mga nagtatanong, especially sa mga very eager na or nakahanda na ang budget, may pera na, gusto nang magpayat, kailangan ng 50 o 100 na container. Kapag sinabi, ma'am, bibilin ko na po, babayaran ko na po ng 100, ito na po yung bayad. Hindi rin po namin matatanggap o hindi po kayang tanggapin dahil hindi po natin masasabi yung paggalaw ng container sa ibang bansa, yung movement ng cargo natin. So, sakalang po namin ma-inform ang merkado o ang mga kliyente na meron tayong 
parating na container kapag ang mga container na po na to ay nasa barko na at patungo na ng Pilipinas. Laging pinatanong sa akin, uh, pag bumili sila ng container, kunyari na sabi na yung preso, nabanggit na natin ang preso ng container, lagi pong pinatanong, kasama po ba ang delivery? Ay, bakit may babayaran sa delivery? Yung mga ganyan factor. Unang-una po, ang um, pag-deliver ng container, gumagamit po tayo ng truck. So, depende po ito sa anong uh, laki, uh, size, o type ng container na binili po ninyo. So, dumidepende po iyan sa uh, laki ng container na inakwari ninyo para malaman natin kung anong type ng truck ang gagamitin natin para i-deliver ang container na to. So, we will be using the truck and then we will be also using equipment. Gagamit tayo ng equipment para po i-unload yung container na yan pagdating sa site. So, syempre, kapag may transportation, of course, we are using manpower. We are also uh, having a gasoline expenses and also we are renting equipment para ibaba o ilapag po ang mga container sa mga location kung saan nyo po gustong uh, i-deliver ang mga inakuway ng container. So, hindi po siya kailanman magiging libre. So, para sa mga nakakakuha ng container na isang pagsakan ng presyo, for example, uh, sa isang uh, uh, ahente o isang uh, business uh, entity na bigay ng presyo, it only incorporate the cost pero buo yun. Buo yun kasama na ang uh, presyo ng container, presyo ng uh, delivery and unloading. So, buo lang po nilang ibinigay yung presyo sa inyo. Pero hindi na nga mahulugan na libre po ang pag-deliver ng container. Dahil uh, masyado po malaki ang expenses na ang kailanganin natin iset aside para dito, para po ma-deliver o maihatid sa inyo yung mga container na inacquire o binili po ninyo. Sharing this information to everyone kasi ang hirap pong mag-type, mag-text, ang dami-dami po pong nare-receive na tawag at saka po about sa shipping containers. To tell you honestly, shipping containers is very in demand now in the Philippines, especially to the locations of Cebu City, Davao City, General Santos, and Cagayan de Oro. For the topics and requests and recommendation you want me to discuss on the next video or mga susunod na video na gusto mong i-feature natin sa channel, just put on the comment section and we will be doing our best para po uh, i-prepare or i-hatid sa inyo yung mga requests po na yun. Thank you very much for watching! Nakalimutan pa pala akong sabihin kung bago kayo sa channel ni Real Talk Inday. Please hit the subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga latest video niya upload ni Real Talk and Die. Bye!